Good morning, Mr. Chairman. Today I am going to discuss response and coordination in plant. In my previous video, I have already discussed about the control and coordination in plant. Now, today I am going to discuss response and coordination in plant. Like animal, plant also respond to their stimuli. But they have no nervous system. They have no any kinds of nervous system, nerve cells are purging in plant. But they respond. They respond to their environment. How does they respond? Actually, plant respond through chemical coordination and through movement, slow movement or quick movement. So, response are in the form of slow modified growth or movement. This is the method of responding of plant. Modified growth, slow or slow movement. तो इसके मूवमेंट को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट इट मीन्स द फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट एक्चुअल ट्रॉपिक मूवमेंट इज सच काइंड ऑफ मूवमेंट इट इज सच काइंड ऑफ मूवमेंट विच in which the stimulus ke respond mein plant is stimulus ke against plant respond karta hai it means it is a stimulus based a stimulus based movement karta hai it means plant is respond away from the stimulus or with the stimulus now in nasty movement it is not a stimulus based movement Plant respond. Plant respond. करता है वो stimulus के direction में उसके away या उसके साथ direction में नहीं जाता। तो यहाँ पर types of tropic movement. The first is phototropic, second is geotropic, third one is hydrotropic, fourth one is hemotropic, and fifth one is thymotropic. Phototropic here is the stimulus. Here is the stimulus of light. It means plant respond and against the light. Light. So, क्या होता है कि जैसे इस पे जैसे root part light के away respond करता है और root part light के direction में respond करता है. यानी कि ये एक तरह का स्लो ग्रोथ बेस्ड स्टीम रिस्पॉन्स है स्लो ग्रोथ बेस्ड तो इसका मैकेनिज्म क्या है वॉट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड इट कैसे रिस्पॉन्ड करता है जनरली क्या होता है कि जब प्लांट एक तरह का हारमोन से केस करता है जिसका नाम है ऑक्जिन हम लोग इसके इसी वीडियो में आगे ऑक्जिन की बात करेंगे तो ऑक्जिन प्लांट सीकेज करता प्लांट का रूटिंग सब्सक्रूटिंग ऑक्सीजन सीकेज करता वो ऑक्सीजन जो है वो स्टिमुलस के एंगेस्ट जो सेल है उसमें जाकर जमा हो जाता है और उसके वजह से वो पार्ट जिस पार्ट में जमा होता है जिस सेल में जमा होता है वो सेल इलांगेट कर जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का एक फंक्शन है सेल इलांगेशन और वो जमा हो जाता है जमा होने के कारण उस सेल को इलांगेट कर देता है और जैसे ही सेल को इलांगेट करता है तो वो वो पार्ट लाइट की ओर मूव कर जाता है लाइट की ओर मुड़ जाता है तो ये हो गया फोटोट्रॉपी सेकेंड वाले जियोट्रॉपी अब जियोट्रॉपी में यह स्टिमुलस इज ग्रेविटी ग्रेविटेशनल पुल के एंगेस्ट और ग्रेविटेशनल पुल के डायरेक्शन में ये रिस्पॉन्स करता है रूट पार्ट ग्रेविटेशनल पुल के डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करता है और शूट पार्ट इसके एंगेज पुल करता है तो जो एंगेज रिस्पॉन्ड करता है उसको कहते हैं निगेटिव जियोट्रॉपी निगेटिव जियोट्रॉपी 
जब उसके डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करता है डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियो ट्रॉपिंग यही चीज़ यहाँ फोटो ट्रॉपिंग के साथ अगर लाइट की डायरेक्शन में है तो वो अगर कोई पार्ट करता है तो उसको पॉजिटिव और उसके अवे करता है तो उसको निगेटिव फोटो ट्रॉपिंग नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिक स्टीमस इज वाटर एंड स्पेशली द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट मूव्स टूवर्ड द वाटर कीमोट्रॉपिक हेयर द स्टीमस इज केमिकल सब्सटांस है जनरली पॉलिन ट्यूब पॉलिन ट्यूब मूव्स टूवर्ड द ऑब्यूल ड्यू टू इंफ्लुएंस ऑफ केमिकल सब्सटांस है नॉट कीमोट्रॉपिक like tendrils tendril of plant isme thinno property kisi bhi things ke dekhiye ka tendril jo hai kisi bhi things ke charo mila spring banate hue ghumte hue to yahan par stimulus jo hai wo object ho gaya us object ke against mein ye apna respond karta hai mechanism same hai jo mechanism maine phototropic mein bataya wahi mechanism isme bhi kaam karta hai यानी कि स्टिमुलस के एगेंस्ट में ऑब्जेक्ट कलेक्ट होता है और उस सेल को इलांगेट कर देता है जब कोई सेल इलांगेट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बेंड कर जाता है इस तरह से बेंड करते हुए वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर मैंने बात की ये जो स्टिमुलस है वो उसमें मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है प्लांट हारमोन जिसको कि ऑब्जेक्ट क्या सेकेंड इज नास्टिक मूवमेंट नास्टिक मूवमेंट जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें स्टिमुलस के एंगेंस्ट में यानी कि स्टिमुलस के डायरेक्शन में ये रिस्पॉन्ड नहीं करता इसका एक अपना फिक्स रिस्पॉन्स है स्टिमुलस चाहे जो भी हो उसका एक फिक्स रिस्पॉन्स है तो जैसे सिस्मो नास्टिक मूवमेंट सिस्मो नास्टिक मूवमेंट इट इज रिपोर्टेड इन म्यूमोसा पूडिका जिसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई कर आप देखते हैं जैसे ही टच में मी नॉट प्लांट को टच करते हैं स्टिमुलस यहाँ पर टच हो गया टेम्परेचर हो गया एक जब की जाए जैसे ही इसको हम लोग टच करते हैं सनलाइट है ये स्टिमुलस है तो टच करते हैं तो वो प्लांट जो है टच करने के साथ ही प्लांट की पंखुड़िया जो है प्लांट के लीव जो है वो सिकुड़ जाते हैं आप लोग सिकुड़ जाते हैं तो इस तरह से एक रिस्पॉन्स एक क्विक रिस्पॉन्स इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्विक मूवमेंट तुरंत इमेज आप देख सकते हैं कि प्लांट का लीफ किस तरह से सेंक हो रहा है तो ये देख सकते हैं कि इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं सिस्मो नास्टिक मूवमेंट अब इसमें मैकेनिज्म कौन सा है आखिर ये काम कैसे करता है इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इस प्लांट के उस पार्ट लीफ को टच करते हैं तो उसमें से उसका टर्गर प्रेशर उसके सेल्स का टर्गर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाता है और जब टर्गर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो वो सेल सिकुड़ जाता है नेक्स्ट इज फोटोनास्टिकस इन लाइन इस तरह का जो मूवमेंट है वो कुछ प्लांट जैसे लोटस है ये सब में होता है जितने उनकी सुबह उठती है और सुबह जैसे धूप खिलती है लोटस की पंखड़ियाँ खिल जाता है शाम होते बंद हो जाता है तो ये फोटोनास्टिक मूवमेंट इसमें पर लाइट के रिस्पॉन्स में एक फिक्स मूवमेंट ले करता है इसको इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं नास्टिक तो ये सारे चीज जो है वो यहाँ पर हम लोग देखें कि अभी पहले ही बता चुके हैं कि प्लांट में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है बल्कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है यानी प्लांट हार्मोन सिक्रेस करता है एनिमल की तरफ प्लांट भी हार्मोन सिक्रेस करता है तो प्लांट जो हार्मोन सिक्रेस करता है उसको फाइटो हारमोन कहते हैं हारमोन सिक्रीटेड बाई द प्लांट इज कॉल्ड फाइटो हारमोन क्लियर इज द सम लिस्ट ऑफ फाइटो हारमोन द फर्स्ट इज ऑब्जिन इट इज अ ग्रुप ऑफ हारमोन सिक्रीटेड बाई एपिकल मेजिस्टेम ऑफ ए स्टेम एपिकल मेजिस्टेम ऑफ प्लांट लाइक शूट टिप्स रूट टिप्स उससे ए सिक्रीट होता है और ये डाउनवर्ड आते हुए नीचे के अवैध स्टिमुलस पार्ट में जाकर जमा होता है अब इसका फंक्शन क्या है पहला फंक्शन सेल इलांगेशन जैसा कि मैंने पहले बता दिया था सेल इलांगेशन रूट फॉर्मेशन ग्रोथ रेस्पिरेशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस 
यानी कि प्लांट के लगभग सारे पार्ट्स को सारे ये कवर करता है हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है नॉन सेकेंड इज जिब्रेलिन जिब्रेलिन का सिक्वेशन ग्रोइंग टिप्स में होता है प्लांट की ग्रोइंग टिप्स में होता है इट इज ऑल्सो फॉन्ड इन सीड इट इज ऑल्सो फॉन्ड इन फ्रूट और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेम इलॉन्गेशन इसका जो फंक्शन है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम इलॉन्गेशन सीड जर्मिनेशन फ्लावरिंग ब्रेकिंग ऑफ डॉमेंसी यानी डॉमेंसी प्लांट का कोई पार्ट डॉमेंट स्टेज में होता है इनएक्टिव स्टेज में होता है उस पार्ट को तोड़ने के लिए यहाँ पर एक काम करता है जिसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉमेंसी नेक्स्ट इज पार्थिनो कार्पी इट इज मोर इफेक्टिव इन पार्थिनो कार्पी वट इज पार्थिनो कार्पी अब पार्थिनो कार्पी क्या है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनो कार्पी इट इज प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन जैसे ग्रेप में होता है ग्रेप में सीड नहीं बनता है तो इस तरह से ये पार्थनो कार्पी में भी ये यूजफुल है नॉन नेक्स्ट इज साइक्रोकाइनिन साइक्रोकाइनिन ये सिक्स होता है डिवाइडिंग सेल से एक्चुअली डिवाइडिंग सेल के जरिए साइक्रोकाइनिन और ये जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करता है सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करता है रूट फॉर्मेशन में मदद करता है शूट फॉर्मेशन में मदद करता है नेक्स्ट इज एफसेसिक एसिड एफसेसिक एसिड इट इज प्रोड्यूस बाय द लीव लीव के जरिए प्रोड्यूस होता है एफसेसिक एसिड और ये जनरली ऑक्सीजन के एंगेस्ट काम करता है जो भी ऑक्सीजन काम करता है उसके एंगेस्ट के काम करता है ये इसका मेन फंक्शन है बर्ड डॉमेंसी यानी बर्ड डॉमेंसी को एक प्रमोट करता है इट प्रमोट्स इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ इट प्रमोट्स लीफ एंड फ्रूट फॉल इस फंक्शन को ये प्रमोट करता है इट मीन्स एफिक एसिड फ्रूट फॉल लीफ फॉल यानी पकने के बाद लीफ नीचे गिरता है पकने के बाद फ्रूट लीफ फ्रूट नीचे गिरता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये ग्रोथ को भी रोकता है प्लांट की ग्रोथ को भी इनिवेट करता है यानी कि ऑक्सीजन का जो काम है उसके एंगेज एक काम करता है नेक्स्ट इज इथिलीन इट इज ए गैसियस हार्मोन ये सब जो केमिकल हार्मोन था इट इज ए गैसियस हार्मोन और ये ऑल लिविंग टिश्यूज इट इज प्रोड्यूस बाय ऑल लिविंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइटनिंग ऑफ फ्रूट फ्रूट को पकने में जैसे फूल फल को पकने में ये मदद करता है रूट हेयर फॉर्मेशन सीड जर्मिनेशन ये इसमें ये काम करता है तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन एंड देयर फंक्शंस थैंक यू हैव हार्मोन